vanuit mijn kookstudio en vandaag een nieuwe video over koken. Ja, ik heb vandaag gewerkt, weliswaar tot drie uur. Het is nu al heel stuk later, het is half acht om precies te zijn. En het is zo lekker om nou lekker even wat te gaan koken, een lekker wijntje of een biertje erbij. Mooi rustig aan, het is nog bijna weekend, voor mij in ieder geval. En wat ga ik dan vandaag koken? Ik ga een curry maken, een Indiaanse curry, curry madras. Daar heb ik een paar hele mooie ingrediënten voor op. Uh, oh ja, als eerste heb ik hier lamsvlees. Een mooi stukje lamsvlees is weliswaar gekruid, maar die kruiden die hierin zitten, die marinade, die ga je echt niet terug doen. Echt niet. Wat ga ik namelijk gebruiken? Ik ga gebruiken knoflook. Heel veel gember. Moet je van houden, ik vind het heerlijk. Um, tomatenpuree uit een blikje, olijfolie. Dat bij elkaar even in de blender. Even een, een pasta van maken, hè? net als je een currypasta hebt. En dat is mijn basis om mee te gaan koken. Wat doe ik er nog meer bij in? Ja, het lamsvlees zoals je ziet. Mooi bij elkaar inbakken alles. En een beetje kookroom. Dan krijg je echt een Indiaanse curry. Nu is het zo, meestal in India gebruiken ze vaak uh, kokosroom. Niks mis mee, maar daar heb ik momenteel niet staan, anders had ik het gebruikt. En met een kookroom dikt het toch net iets fijner in. Kookroom, ik geloof 15% vet. Hé hey, jongens, we leven maar één keer hè. Tweede keer is nog nooit bewezen. Dat ga ik maken. Wat doe ik erbij? Normaal gesproken rijst, maar deze keer doe ik nog even. Ik heb nog een paar uh, aardappelpaardjes over van gisteren. Uh, ook voor, die zijn ook gekruid. Komt er nog bij de Aldi weg. Ik vind ze echt perfect. Dat erbij, een beetje salade erbij. Oeh. Smullen. Hoop ik in ieder geval. Goed, ik ga beginnen. Eerst natuurlijk even een kookschot vormen. Tada! Hey, is dat een mooie of niet? Super mooi gekregen van, uh, van mijn werkgever. Dus ik kleed het mooie slank af. Goed, doet er niet toe. <laughs> ik ga aan de slag. Goed, als eerste. Ja, de knoflook. Een paar stukjes knoflook. Niet te weinig, heerlijk. En die ga ik even uh, slachten. Een mooi stukje gember. Nou, even snijden. Dat gaat een beetje lastig met zo'n mes. Maar hé, hey, in mijn mooie messen zit. Dus gelukkig een hele mooie messen. Perfecte mensen om je gigantisch in je vingers mee te snijden, maar dat terzijde. Ik snijd een beetje voor, iets makkelijker met het vermalen zo. En dus tomatenpuree, gewoon een blikje. Geen moeilijk gedoe. Heerlijk. Ondertussen doe ik even de aardappelpartjes van gisteren. Die ga ik gewoon even weer in de oven even opwarmen. Heel makkelijk oven natuurlijk aanzetten. Niet vergeten. Dat zal niet de eerste keer zijn. 200 graden. Oké. Okay. Volgaas lieve mensen. Hartstikke. En... Het is niet veel, vanavond ben ik toevallig alleen, dus hier kan ik het perfect mee doen. Echte keukenmachine van, uh, ja, van Bosch. Kan niet, kan niet verkeerd zijn, kan onmogelijk verkeerd zijn. Zo. De knoflookjes erin. Samen met de gember. Tomatenpuree en een beetje olijfolie. Ik kan ook zo gewoon de zonnebloemolie gebruiken, olijfolie. Ach, ik heb het staan. Zo. Dit wordt straks je basis eigenlijk om je vlees of groente, wat je ook wilt. Misschien heb ik vegetarische volgens, geen idee. Om daarmee te gaan uh, ja, kokkerellen. Dit is dus de basis om mee te gaan koken, bakken eigenlijk. 
hier bak ik het vlees zo in, het lamsvlees. Moet je ook van houden. Hè? Sommige mensen vinden het lamsvlees te sterk. Ik vind het zelf heerlijk. En um, ja, gewoon bakken en afblussen met uh, kookroom. En ook even laten indikken en even laten sudderen. Een beetje een sudderpotje van maken. Mm, en met die aardappels erbij. En een beetje salade. Kei simpel, iedereen kan dit. Uh, Google maar raak, internet staat er vol mee, maar dit is puur even om te laten zien. Dus. Jullie kunnen het natuurlijk niet ruiken, maar dit ruik echt... Uh... Ik vind het zo heerlijk ruiken. Nu is het zo, het tomatenpuree is van nature heel bitter. Uh, dat moet je eigenlijk ontzuren, het is een bepaald zuur wat hij zit. Dat is heel makkelijk, dat doe je door middel van veting. Dus vandaar even vol gaan knallen met die tomatenpuree te doen. Ik heb er een klein beetje olijfolie bij gedaan, moet ik iets smurven zijn, zeg maar even iets makkelijker bakken. En nu, uh... och jongens, jongens, die gem wat heb ik nou voor. De combinatie is heel, uh... vind ik zelf heel gebalanceerd. En uh, sowieso Aziatische keuken, ja. Alle keukens zijn gewoon goed. Je groeit natuurlijk op in de keuken waar je geboren bent. En dat is heel goed, begrijp me niet verkeerd. Maar wat andere continenten te bieden hebben, jongens, qua smaak. Och, 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 wat mooi, wat mooi. Dus goed, gewoon verder. Even een beetje roeren. Ik zet hem even weer naar de afzetkabel, even weer op sambal. Gaan we weer door. De kookroom. Ik heb de aardappels in de oven. De keuken staat mooi rustig te pruttelen. En nu vind ik het eigenlijk wel fijn om nog even een uh, stukje brood erbij te doen. Want je weet wel, dat zie je wel vaker. Hè? Of ze hebben een mooi naanbrood erbij in India. Zo'n mooi groot plat brood is dat. Uh, ik pak gewoon nog een van mijn allerlaatste Duitse zemmels. Want jullie weten natuurlijk allemaal door die uh, toestand kunnen we nu geen, kan ik geen boodschappen doen in Duitsland. Uh, Komt vast allemaal wel weer goed. En uh, ja, even een, een, ik heb nog wel sla gehaald, dus even een saladetje erbij maken. Mooi simpel, een beetje vet aan de door. Komkommetje, tomaatje, kappetjes en een beetje uh, kruiden erbij door olijfolie. Ach, ik laat het jullie gewoon zien. Afzuigkap hoor ik mooi op de achtergrond. Die staat zo lekker te prutten. En ondanks de afzuchtkamp, lieve mensen, het ruikt zo ontzettend lekker. Kan het je aanraden. Goed. Rucola, melange, blasla, alles erin. Een uh, kom, 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 kom. Ik heb hier uh, een paar afro, nee, NCV, nee, trostomaten nog kleintjes. En uh, kappetjes. En nog een beetje, ja, nog een beetje, uh, ik wil zeggen verse feta, maar uh, feta niet uit een blik of zo, dat heb ik ook wel staan, trouwens hartstikke lekker, dus uit een pot. Uh, lekker een stukjes bij de salade door. Zo maak ik mijn salade. Oh ja, met natuurlijk een beetje tuinkruiden, of uh, zoals een Duitse dat zo mooi noemt, noemt uh, dat is die zogenaamde Würziger Gartenkräuter, lieve mensen, zijn dat. Zijn zeer goed, zeer goed zo essen, hè? You know, ja, jo, van zo past. Alles met elkaar in mikken en uh, mixen, lekker eten. Goed, salade bouwen, snijden tomaat, nou, snijdwerk, dat ken je wel van mij zo langzaam al. Ach, ik laat het nog één keer zien. De salade is gereed. Even een beetje husselen. Ja, ik vind het nu alweer perfect gelukt. Goed, ik denk dat het tijd wordt om uh, een beetje ruimte te maken op het aanrecht. En uh, ga ik het eens dus even uh, serveren aan mezelf natuurlijk.
zo, ik ga lekker wat eten. Mooi stukje stokbord erbij voor het, uh, mm, voor het dippen. Ben ik benieuwd hoe het smaakt. Ja. Hier kan ik wel aan wennen. Oeh, warm. Biertje erbij. Lieve mensen, bedankt voor het kijken. Als ik hem nu opload, vrijdagavond, dit weekend, zijn er geen vlogs van mij uh, op mijn werkgeverskanaal. Van mij in ieder geval. Maar wel twee hele mooie van mijn collega's. Ik moet toch een beetje reclame maken. En ook mijn collega's doen het hartstikke mooi namelijk. Lieve mensen, tot zover deze kookvlog. Jammer nogmaals dat er geen geur bij zit. Je moet van gember en knoflook, hou je daarvan. Heel simpel om te maken. Je kunt er zelfs nog een beetje, uh, ja, een beetje kruiden overheen doen na de tijd. Maak niet uit. Uh, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mm.